hello students uh, a very warm welcome to a lecture series named principle of electronic communication uh, we are learning unit 3 from the subject principle of electronic communication in which uh, in last lecture we saw um, communication receiver now uh, we all know that uh, this communication receiver is used in generally most of the important communications like military or navy but it is not used in entertainment so this communication receiver is basically used for important communication now let us see what are the salient features of the communication receiver as on the screen you can see there are uh, some features listed which are the salient features of communication receiver one is bit frequency oscillator uh, we will be studying all these features in detail uh, in this lecture one is bit frequency oscillator in short form it is uh, called BFO second is squelch or muting uh, this also we will be learning in this uh, uh, recording or in this uh, lecture third is metering and the fourth is double conversion uh, this double conversion we al already have seen in uh, the detailed uh, working of communication receiver in previous lecture but still again we will see this double conversion feature uh, and if you are asked in the exam uh, any one of this or uh, uh, two of this or you can be you will be asked uh, and list salient features of communication receiver and explain any one so this kind of uh, questions can be asked in GTO exam say uh, define beat frequency oscillator or explain squelch circuit or explain muting explain metering explain double conversion etc okay so uh, communication receiver hum already pehle pad chuke hai in last lecture uh, usme humne dekha ki communication receiver uh, jo important communications hai usme use kiya jata hai and it is not used in entertainment like youtube uh, like instagram okay so uh, for entertainment ke liye ya for a radio purpose ke liye it is not used it is used in navy uh, it is used in uh, generally uh, important communication like uh, bsnl and all तो इसके जो सेलिन फीचर्स है वो नीचे दिए गए हुए हैं बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर स्क्वेल्च और म्यूटिंग मीटरिंग एंड डबल कन्वर्जन तो हम इस सब को अब डिटेल में पढ़ेंगे लेट्स सी सबसे पहला है बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर नाउ वी अंडरस्टैंड वन थिंग कम्युनिकेशन uh, में जब मैसेजेस ट्रांसमिट और रिसीव होते हैं तो ये एनालॉग भी हो सकते हैं डिजिटल भी हो सकते हैं अब ये जो कम्युनिकेशन रिसीवर की हम अभी बात कर रहे हैं वो एनालॉग कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर सिग्नल्स जनरली डिफरेंट कोडिंग के द्वारा भेजे जाते हैं जैसे वन ऑफ द कोडिंग मैथड इज मोर से कोड जब सबसे पहले टेलीग्राफ बना था तो द टेलीग्राफिक सिग्नल्स वेर ट्रांसमिटेड यूजिंग मोर से कोड विच इज पल्स मॉड्यूलेटेड आर एफ कैरियर सिग्नल दिस मोर से कोड इज ट्रांसमिटेड एज डॉट्स डैशिस एंड स्पेसिस इसका मतलब ये है कि जैसे ए को रिप्रेजेंट ए बी सी डी हम मैसेज में भेजते हैं तो अगर हमें ए को रिप्रेजेंट करना है तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर ए को रिप्रेजेंट करना है तो तीन डॉट तीन डॉट्स किए बी को रिप्रेजेंट करना है तो दो डॉट के बीच में एक स्पेस रख दिया या सी को रिप्रेजेंट करना है तो तीन डैशिस यूज़ किए लाइक दैट 
तो मोरसे कोड इज ट्रांसमिटेड एज डॉट्स डैशेज एंड स्पेसिस मतलब कि उसमें अगर हम ए बी सी डी या वर्ड्स या लेटर्स को ट्रांसमिट करना है तो कोडिंग मेथड यूज़ किया जाता है और उस कोडिंग के अंदर डॉट डैश और स्पेस का यूज़ करके ए बी सी डी बनाते हैं देर इज़ अ स्विच यूज इन रिसीवर टू सिलेक्ट आइर ऑडियो सिग्नल और टेलीग्राफ सिग्नल सो ये जो पूरा एक यूनिट बनता है उसको बोलते हैं बिट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर तो कम्युनिकेशन रिसीवर्स कैन ऑल्सो रिसीव टेलीग्राफिक सिग्नल्स जिसके अंदर मोरसे को डाता है एंड विच इज़ पल्स मॉड्यूलेटेड आर एफ कैरियर सिग्नल सो दिस टू ट्रांसमिट दिस मोरसे कोड्स वी नीड टू यूज दिट बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर नाव अनदर थिंग द अनदर सेलियंट फीचर ऑफ कम्युनिकेशन रिसीवर इज स्क्वेल्च और म्यूटिंग एज वी ऑल नो कि जैसे टी वी में हमें कुछ देख रहे होते हैं बीच में एडवर्टाइजमेंट आया तो हम क्या करते हैं आवाज़ म्यूट कर देते हैं द सेम वे वेन द कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर डज नॉट ट्रांसमिट एनी सिग्नल Uh, the receiver receives only the noise present as its input so it is necessary to control the noise level in the absence of the carrier signal jaise communication transmitter ne agar kuch transmit nahi ho raha hai ab thoda time aisa hai jaise samajh lo ki 30 second aise the do do messages ke beech mein jahan pe kuch transmit nahi ho raha hai but the receiver still receives something and which is noise and which is not a message signal to ye hamesha compulsory ban jata hai hamare liye ki hame is noise level ko control karna hai jab carrier signal nahi hota hai tab to is problem ko solve karne ke liye hame squelch circuit ka use karna padta hai so this problem is overcome by providing a squelch circuit in a system now let's see what is metering uh, now a tuning indicator is provided in the receiver जैसे कोई भी रिसीवर रहता है हमने जब लास्ट लेक्चर में एक सबसे पहला रिसीवर जो बना था जो बहुत बड़ा था हैवी वेट था और उसका फोटोग्राफ ऑलरेडी ब्लैक एंड वाइट में दिया गया है उसको हमने जब देखा तो यू मस्ट बी यू मस्ट हैव कम टू नो दैट उसमें बहुत सारे बटन्स uh, और स्विचेस और ट्यूनिंग रेंजेस दिए गए होते हैं जो हम यूज़ करके आइर फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं और कभी उसको स्टोर करना है तो स्टोर कर सकते हैं और डिस्प्ले में अगर दूसरे यूनिट्स में देखना है जैसे फ्रीक्वेंसी भले ही किलो हर्ट्स में ट्रांसमिट की गई हो पर हमें यहाँ पे जूम करके या जूम इन करके या जूम आउट करके देखना है तो ये सारे ट्यूनिंग इंडिकेटर्स दिए गए होते हैं होते हैं सो इसका ट्यूनिंग इंडिकेटर का काम क्या है it is provided in the receiver so that the operator knows if the receiver is tuned to the correct signal frequency or not jaise hamari jo incoming frequency hoti hai to uske sath jo jo frequency hame receive karni hoti hai us frequency pe hame hamara receiver tune karna padta hai so uh, This is called metering of the strength of the received signal. जो received signal है उसके strength का metering करना बोलते हैं इसको ठीक है So this is called metering. Now uh, the next salient feature is double conversion. Now what is double conversion? In the double conversion method, two intermediate frequencies are generated. मतलब uh, के there are two stages of mixture. so that two intermediate frequencies are generated instead of a single intermediate frequency used in commercial AM receivers. Amplitude modulation होने के बाद जब signal transmit करते हैं और at receiver side जब signal को receive करते हैं उसमें हम सिर्फ एक ही mixture 
यूज़ करते हैं जिससे जो इनकमिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है वो और लोकल ऑसिलेटर वो दोनों मिक्सर में मिक्स होके एक फ्रीक्वेंसी बनती है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बट इन फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड सिग्नल जब ट्रांसमिट होता है और एट रिसीवर साइड व्हेन वी रिसीव द फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड सिग्नल वेर एज दिस सिग्नल हैज़ टू बी कन्वर्टेड इन टू या इन टू अवर ओरिजिनल मैसेज सिग्नल उसके लिए हम जो डिटेक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं उसके पहले वी यूज टू स्टेज ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेशन मतलब टू मिक्सर यूज करके हम टू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं सो दिस टेक्निक यूज इज टू लोकल ऑसिलेटर्स एंड टू मिक्सर्स दिस इज कॉल्ड डबल कन्वर्जन तो ये इस कम्युनिकेशन uh, रिसीवर का एक इम्पॉर्टेंट uh, फीचर है जिसके बेसिस पे इसका नाम पड़ा है कम्युनिकेशन रिसीवर विथ डबल कन्वर्जन मेथड नाउ लेट एस हैव अ डिटेल लुक इन स्क्वेल्ज सर्किट Now, what does that circuit works? As I told you, that a circuit uh, that suppresses the output of a radio receiver if the signal strength falls below a certain level. जैसे at a receiver side we set some signal level. अगर उस signal level से कम uh, strength वाले signal अगर receive हुए तो हमें क्या करना होता है हम उसको as an input नहीं ले सकते तो हमें उसको सप्रेस करना पड़ता है या हमें उसको निकाल देना पड़ता है हमारे रिसीव्ड uh, सिग्नल में से तो स्क्वेल्च सर्किट क्या करता है ऐसे सारे सिग्नल्स को जो uh, जिसका स्ट्रेंथ फॉल्स बिलो अ सर्टेन लेवल मतलब एक सर्टेन लेवल के नीचे है जिसका स्ट्रेंथ उसको वो सप्रेस कर देता है तो स्क्वेल्च सर्किट इज़ अ सर्किट दैट सप्रेस इज the output of a radio receiver if the signal strength falls below a certain level okay uh this is a typical squelch circuit uh, you can see here yahan pe uh, there are basically uh, two transistors transistor 1 which is shown at upper side and transistor 2 which is shown lower side so transistor 1 se एक सर्किट बनाया गया है जिस जिसको फर्स्ट ए एफ एम्पलीफायर बोलते हैं और ट्रांजिस्टर टू से एक सर्किट बनाया गया हुआ है जिसको डी सी एम्पलीफायर बोलते हैं तो जो ए एफ इनपुट आता है वो हमारे सर्किट में वेरी लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे लिखा हुआ है ए एफ इनपुट वहाँ पे ये ए एफ इनपुट यहाँ पे ए एफ इनपुट आता है और यहाँ से जो इनपुट आया ये ट्रांजिस्टर के बेस में गए जाएगा और ट्रांजिस्टर उसको प्रोसेस करके जो सिग्नल यहाँ से आएगा उस सिग्नल को वो सिग्नल इसके कलेक्टर में जाएगा और उसके साथ मिल के यहाँ से हमें जो आउटपुट मिलता है प्लस हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर जो ए एफ इनपुट है यहाँ से जो इनपुट आया उससे जो प्रोसेस करके एक ए एफ आउटपुट जनरेट होता है और यहाँ से एक दूसरा लेवल एडजस्टमेंट होता है यहाँ से हमें टोटल ए एफ आउटपुट मिलता है नाउ देर इज़ ऑल्सो वन पॉइंट वेर द ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल इन एज एन इनपुट आता है स्क्वेज सर्किट में तो वी नीड टू डू अ गेन कंट्रोल द कॉन्स्टेंट गेन कंट्रोल इन अवर सिग्नल तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का भी इनपुट रहता है सो वैन नो कैरियर इज प्रेजेंट एट द इनपुट मतलब इनपुट में जब देर इज नो कैरियर इन द एबसेंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑन अ गिवन चैनल बिटवीन स्टेशन अ सेंसिटिव रिसल रिसीवर विल प्रोड्यूस अ डिस अग्रिएबल अमाउंट ऑफ लाउड नॉइस तो जब कोई कैरियर रहता नहीं है जब 
कोई ऐसा टाइम आता है कि दो मैसेज सिग्नल के बीच में देर इज़ नो मैसेज देर इज़ नो रिसेप्शन उस टाइम एक बहुत बड़ा नॉइस इंट्रोड्यूस होता है दिस इज़ बिकॉज ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल तभी काम कर सकता है जब देर इज़ सम सिग्नल इफ देर इज़ नो सिग्नल तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल काम नहीं कर सकता तो द रिसीवर रिक्वायर्स इट्स मैक्सिमम सेंसिटिविटी एंड एम्पलीफाइज द नॉइस प्रेजेंट एट एट्स इनपुट सो इस टाइम पे रिसीवर क्या करेगा जो सिग्नल आया उसमें अगर नॉइस है बीच में तो वो नॉइस को भी एम्पलीफाई कर देगा ठीक है तो इन सम सर्कमस्टांसिस दिस इज नॉट पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट बट इन मैनी अदर्स इट कैन बी एनॉइंग सो कई बार ऐसा होता है कि अगर नॉइस मैग्नीफाई हो भी क्या फिर भी क्या चलता है पर कभी अभी ऐसा होता है कि जैसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मैसेजेस के बीच में अगर ऐसी एनॉइंग और टायरिंग नॉइस आए तो जो रिसीवर रिसेप्शन के साइड जो मैसेज है वो क्लियरली सुनाई नहीं देता एंड इट बिकम्स वेरी एनॉइंग तो सिस्टम सच एज दोज यूज बाय द पुलिस एम्बुलेंसेस कॉस्ट रेडियो स्टेशन जैसे एम्बुलेंस पुलिस वगैरह है जो इमरजेंसी सर्विसेज पे काम करते हैं वहाँ पे रिसीवर मस्ट बी मॉनिटर्ड एट ऑल द टाइम्स तो यहाँ पे ये स्क्वेल्स सर्किट यूज में आती है जैसे नेवी में या वॉर में जो वॉकी टॉकीज या रेडियोस यूज होते हैं वहाँ पे अगर मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव होने के बीच में अगर कोई नॉइस आ गया या कोई एनोइंग चीज़ें आ गई तो इट इज़ नॉट टॉलरेबल सो एट दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दिस स्क्वेल्च इज वेरी बेनिफिशरी इट एनेबल्स द रिसीवर्स आउटपुट टू रिमेन कट ऑफ अनलेस द कैरियर इज प्रेजेंट मतलब अगर कैरियर सिग्नल प्रेजेंट नहीं है तो रिसीवर रिसीव कोई सिग्नल ही रिसीव नहीं करेगा नॉइस और हमारा डिज़ायर्ड ट्रांसमिटेड सिग्नल में यही एक फ़र्क रहता है हमेशा कि जो नॉइस रहता है उसमें कैरियर सिग्नल प्रेजेंट नहीं रहता है मतलब हम जैसे हमारे मैसेज सिग्नल को जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होके आया हुआ है उसको और नॉइस को बाइफरगेट कैसे कर पाएंगे तो दिस इज़ द ओनली वे कि मैसेज में कैरियर सिग्नल रहता है पर नॉइस में कैरियर सिग्नल नहीं होता है सो स्क्वेल सर्किट इसको डिटेक्ट करता है एंड इट एनेबल्स द रिसीवर्स आउटपुट टू रिमेन कट ऑफ अनलेस द कैरियर इज प्रेजेंट मतलब जब तक कैरियर नहीं आता तब तक वो रिसेप्शन कट ऑफ कर देता है ये नेचुरली एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है जो ऑपरेटर एट रिसीवर साइड जो बंदा बैठा हुआ होता है जो ऑपरेटर बैठा हुआ होता है उसकी वो एफिशिएंसी भी इंक्रीज करता है स्क्वेच सर स्क्वेल्च सर्किट को म्यूटिंग और क्वाइटिंग भी बोलते हैं म्यूट करना या क्वाइट मतलब चूप करना ठीक है तो इसको म्यूटिंग और क्वाइटिंग भी बोलते हैं अगर एग्जाम में यू आर आस्क्ड दैट एक्सप्लेन म्यूटिंग सर्किट और एक्सप्लेन क्वाइटिंग सर्किट इन एफएम एम तो आपको स्क्वेल्च सर्किट ही एक्सप्लेन करना है ओके नाउ Uh, the circuit was shown uh, in the last uh, diagram. Let us see it again. This is a circuit. Uh, you all please draw the circuit in your uh, notebooks so that if I explain the circuit with you, you can understand how the flow of signals uh, um, is controlled through transistors. Okay. Now, when you see this circuit, uh, when there is a CG, uh, uh, AGC voltage, automatic gain control voltage is uh, low or zero, the amplifier T2 um, draws a current so that the voltage drop across its load resistor R1 cuts off uh, the audio amplifier T1. Thus, there is no signal or no noise. 
विच इज पास्ट ओके जब ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का वोल्टेज कम होता है या जीरो होता है तो जो डीसी uh, एम्पलीफायर है जो ट्रांजिस्टर टी टू को यूज़ करके बनाया गया हुआ है वो अब वो खुद में से करंट पास करता है तो क्या होता है कि रजिस्टर आर वन में वोल्टेज ड्रॉप रहता है और ये वोल्टेज ड्रॉप जो ऑडियो एम्पलीफायर है जो ट्रांजिस्टर टी टू से बनाया गया हुआ है उसको कट ऑफ कर देता है मतलब वहाँ पे सिग्नल पास नहीं जाने देता है क्यों बिकॉज ऑल सिग्नल पासिस थ्रू द रजिस्टर आर वन तो ट्रांजिस्टर टी वन में कोई सिग्नल नहीं गया दिस वे आ, पूरा जो उस टाइम का सिग्नल है जिसमें नॉइस है ठीक है तो वो नॉइस कहाँ से पास हो गया वो ट्रांजिस्टर T2 में से पास हो गया वो वो R1 वन रजिस्टर से पास हुआ पर वो T1 से पास नहीं हुआ जहाँ पे हमें हमारा परफेक्ट आउटपुट मिलता है एंड व्हेन द ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल वोल्टेज बिकम सफिशिएंटली नेगेटिव टू कट ऑफ T2 मतलब जब ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल पे सफिशिएंटली नेगेटिव वोल्टेज आता है तब ट्रांजिस्टर टी टू कट ऑफ हो जाता है एंड देन दिस एम्पलीफायर नो लॉन्गर ड्रॉज कलेक्टर करंट मतलब ये अपने में से कलेक्टर करंट पास नहीं करेगा तो क्या होगा ओनली टी वन टी वन ट्रांजिस्टर ही सेल्फ बायस्ड रहेगा और पूरा जो सिग्नल है वो रजिस्टर आर टू में से पास हो गया एंड दिस वे वी विल गेट द डिज़ायर्ड आउटपुट एफ्ट आवर आउटपुट टर्मिनल एंड वी विल नॉट गेट नॉइस ठीक है तो नाउ द ऑडियो एम्पलीफायर फंक्शन एज स्क्वेल्च सर्किट हेयर ठीक है सो दिस वे कंबाइनिंग टू एम्पलीफायर्स वी कैन जनरेट अ स्क्वेल्च सर्किट नाउ द रजिस्टर आर थ्री इज अ ड्रॉपिंग रजिस्टर अब इसका काम क्या है तो ये इंश्योर करता है कि द डी सी वोल्टेज सप्लाई टू द कलेक्टर एंड बेस पोटेंशियोमीटर ऑफ टी वन इज हायर देन द डी सी वोल्टेज सप्लाइड टू इट्स एमीटर तो ये इंश्योर करता है कि एमीटर में से जो वोल्टेज जाता है उससे जो कलेक्टर और बेस में वोल्टेज जाता है वो हमेशा हाई रहे ये उसको इंश्योर करता है एंड मैनुअल एडजस्टमेंट ऑफ आर थ्री विल अलाउ द कट इन बायस जैसे ट्रांजिस्टर टी टू का कट इन वोल्टेज क्या रखना है वो आर थ्री रजिस्टर है उसको ट्यून करने से हम सेट कर सकते हैं तो स्क्वेल्स सर्किट में आर थ्री कैन बी वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ आर थ्री सो दैट टी टू में से जो आउटपुट मिलता है उसको कब कट करना है वो हम रेगुलेट कर सकते कर सकें वो हम कंट्रोल कर सकें ठीक है सो दिस फैसिलिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड अदरवाइज वीक स्टेशन विच आर नॉट जनरेटिंग सफिशेंट ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल माइट बी कट ऑफ मतलब जो स्टेशन थोड़े दूर ज़्यादा है जिसकी सिग्नल हमारे तक ट्रांसमिट होने के बाद हम जब रिसीव करना ट्राई करें तो वो रिसीव नहीं हो पाए मतलब जिसका ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल थोड़ा कम है थोड़ा वीक है और सिग्नल स्ट्रेंथ भी वीक है आ, तो उस टाइम पे हमें अगर ये सर्किट यूज़ नहीं करते तो वी कैन नॉट ट्यून आवर रेडियो और वी कैन नॉट ट्यून आवर रिसीवर एट दैट फ्रीक्वेंसी सो स्क्वल सर्किट जनरली डिटेक्टर के बाद डायरेक्टली यूज़ की जाती है सो so, डिटेक्टर के बाद डायरेक्टली स्क्वेल सर्किट है और फिर उसके बाद हमारा आगे का एम्पलीफायर स्टेज रहता है